ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ ജിയോഗ്രഫി ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫി കോഴ്സിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വേൾഡ് ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ തിയറീസ് എന്തെല്ലാമാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടായത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറികളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ബിഗ് ബാങ് തിയറിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതിനുശേഷം സ്റ്റെബിൾ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു ഓസിലേറ്റിംഗ് അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആദ്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും എക്സ്പ്ലോഷനും പിന്നീട് ഇംപ്ലോഷനും നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓസിലേറ്റിംഗ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു തിയറിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി കാണുകയുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് തിയറീസ് അല്ലേ അവയെക്കുറിച്ച് കണ്ടു ഓസിലേറ്റിംഗ് അഥവാ എന്താണ് പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന പേര് കൂടി ഇതിനുണ്ട് അല്ലേ പൾസേറ്റിംഗ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പൾസേറ്റിംഗ് തിയറിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ തിയറികളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗാലക്സികളുടെ ഫോർമേഷനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചു അല്ലേ നെബുല ഫോർമേഷൻസ് അല്ലേ നെബുല നെബുലയെ മലയാളത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നീഹാരിക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നീഹാരികകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കുറച്ചെന്താണ് ഹീലിയം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഇൻറ്റസ്റ്റെല്ലാർ പാർട്ടി ഇൻറ്റസ്റ്റെല്ലാർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ഡെസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസും മറ്റുമായിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മേഘക്കൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്താണ് വലിയൊരു മേഘം എന്തെല്ലാമോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ മേഘക്കൂട്ടം പോലെ തോന്നുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള നെബുലകൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ഈ നെബുലകളുടെ എന്താണ് ഒരു കണ്ടൻസേഷൻ ഇവ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും എന്താണ് ഇംബാലൻസുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ എന്താ പറയുക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളും മറ്റും എന്താണ് തുടർച്ചയായി ഇവ എന്താണ് ഒന്നിച്ച് വളരെയധികം കൂട്ടിമുട്ടുകയും അവിടെ താപനിലകളിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക കണ്ടൻ ഒരു എന്താ പറയുക ചൂട് വല്ലാതെ കൂടുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളുകളുടെയും മറ്റും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നു തൽഫലമായിട്ട് എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗാലക്സികൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗാലക്സികളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ രൂപീകരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗാലക്സികളുടെ ഫോർമേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗാലക്സികൾ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ എന്താണ് ഗാലക്സി എന്ന് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് മില്യൻസ് ഓർ ബില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഹെൽ ടുഗെദർ ഇനി അതുപോലെ മാത്രമല്ലാതെ അപ്പോൾ അവയാണ് ഗാലക്സികൾ അതുപോലെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അവയുടെ പേരാണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഇതൊരു ഒരു അവ കുറച്ചധികം നക്ഷത്രങ്ങൾ അതായത് ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ കളക്ഷൻ ഇത് അതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഗാലക്സികൾ പോലെ ക്ഷീരപഥങ്ങൾ പോലെ അത്രയും വലുതല്ല പകരം എന്താണ് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റാറുകളെ ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നവയെ അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ ത്രിമൂർത്തികളെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേട്ടക്കാരനെ പോലെയുള്ള അതായത് ഒരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ ബെൽറ്റ് അയാളുടെ താഴത്തേക്കുള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു തല പോലുള്ളൊരു ഭാഗം കയ്യിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 രൂപം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ വേട്ടക്കാരൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതൊരു എന്താണ് അതൊരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഈ കലപ്പയുടെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ
ഈ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ചലനവുമായൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ജോഡിയാക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവയ്ക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട് ഓരോ ഷെയ്പ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും ജെമിനി ക്യാൻസർ വിർഗോ ലിബ്ര ലിയോ സ്കോർപിയോൺ സാജിറ്റാരിയസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജോഡിയാക്കുകളുണ്ട് ഈ ജോഡിയാക്കുകളുടെ ആ ഷെയ്പ്പുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കോൺസ്റ്റലേഷൻസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എന്താണ് ഗാലക്സികൾ കൂടാതെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ചില നക്ഷത്രങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഷെയ്പ്പുകളാണ് എന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺസ്റ്റലേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന സീ സെർപ്പൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി എട്ടോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അത്ര ഈ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആകാശമെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്തുള്ളത് എന്താ പറയുക മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മുകളിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾ സ്കൈ എന്ന് പറയില്ലേ അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് ശതമാനം ഏരിയ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ സീ സെർപ്പൻ്റ് അഥവാ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വേറൊരു സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അതിനേക്ക് അല്ല താഴത്തേക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്റ്റാർ വരും പിന്നെ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ സ്റ്റാറുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന എന്താണ് ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കണക്ഷനാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റാറുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കളിച്ച് ഇതൊരു തല പോലെയും പിന്നീട് ബാക്കി എന്താണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു കടലിലെ ഒരു വലിയൊരു സർപ്പത്തിനെ പോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സീ സെർപ്പൻറ്റിനെ പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് ഹൈഡ്ര എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ത സ്കൈ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അവസാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തി എട്ടോളം നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ഇത് ഈ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർ ഓർത്തിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇത് നമ്മൾ നീഹാരികകളും നെബുലകളും ബിഗ് ബാങ് തിയറിയും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കോൺസ്റ്റലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഏതാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവില്ലേ നമ്മൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് മാർച്ച് മാസത്തിലൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിരിക്കും അല്ലെ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞു തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു രാത്രികളിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആകാശം കാണാം നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മണിക്കോ പതിനൊന്ന് മണിക്കോ നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേട്ടക്കാരൻ ഉൾപ്പെടെ സപ്തർഷികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റലേഷൻസിനെയൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം മേഘങ്ങൾ കൊണ്ട് മറഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിലും ഫെബ്രുവരിയിൽ എൻ്റെയോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ അനവധി നിരവധി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആകാശങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മളുടെ ക്ഷീരബദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് മിൽക്കി വേയിൽ തന്നെ അല്ലെ അതിൽ തന്നെ ആകാശഗംഗയിൽ തന്നെ അനവധി നിരവധി നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അവയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങിയവ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇവയെ കുറിച്ചൊന്നും സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇവയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ജനറലായിട്ടുള്ള ഐഡിയകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ വേഗത്തിലൊന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോക്കും ഈ ചുറ്റുമുള്ള മേഘപടലം പോലെയുള്ളതാണ് ഇത് നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഒരു ഗ്രാവിറ്റിയിലും മറ്റും എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ നെബുലയുടെ ഈ ഈ പാർട്ടുകളും
സമയങ്ങൾ ചില ഗാലക്സികൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു മോളിക്കുലാർ ക്ലൗഡുകളിൽ ഈ ഒരു നെബുലായിക് ഫോർമേഷൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയിട്ട് എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കറങ്ങി 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 ചൂട് കൂടിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു നക്ഷത്രമായി മാറുന്നത് ഈ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥ ഈ ഇംബാലൻസ് കാരണമാണല്ലോ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഗ്രാവിറ്റി കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണമായിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് വലിയ വലിയ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും സൂപ്പർനോവകളായിട്ട് നമ്മൾ കാണും ഉടനെ തന്നെ കാണും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അത് സൂപ്പർനോവയായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കാണും അത്തരത്തിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറികൾ അവ എന്താ പറയുക പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതിനുള്ള ആ സ്ഫോടനങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഷോക്കുകൾ ആ തരംഗങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഇത്തരം ഇംബാലൻസുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഭാഗത്തെ ഒരു ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം എന്താണ് കൂട്ടിയിടിക്കുകയാണ് അടുത്തടുത്ത് വരികയല്ലേ അവ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കൂട്ടിയിടികളും മറ്റും അവിടുത്തെ താപനില വല്ലാതെ കൂട്ടുന്നു അത് ഫർദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിനെ പിന്നെയും 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 ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ 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 എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കോടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ക്രോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് ഇത് പോകും ുമ്പോൾ അവിടെ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് ഒരു കോർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ കോറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹീലിയം ആറ്റമായിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടിച്ചേരുകയും അത് ഹീലിയമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നു ഇതാണ് ഫ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കോറിലാണ് അപ്പോൾ കോറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഹീലിയമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് സോ ദ ഹൈഡ്രജൻ ടേൺസ് ഇൻ ടു വാട്ട് ഹീലിയം എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സോട് കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന അതായത് ഈ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം മറ്റും ഈ കറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗണങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉരുണ്ടു കൂടുകയും ഇതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ സ്വയം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താകും അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ ദൂരം പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാരണം ആ ഉള്ളത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ദൂരം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതോടുകൂടി ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ഇവയ്ക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട് പരസ്പരം ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു പരസ്പരമുള്ള ആകർഷണം കൂടുന്നു അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നര കോടി കെൽവിൻ്റെ ആ ഒരു പരിധിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ കോർ ഫോർമേഷനും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആരംഭിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ജനനത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കിടക്കുകയാണ് ഇനി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അതായത് നക്ഷത്രം ജനിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് പറയാം അല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു അസന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഈ ജനനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഭയങ്കരമായി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഈ അട്രാക്ഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എനർജി എന്താണ് അതൊരു എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് അല്ലേ താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ താപനില ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു 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 കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ അഥവാ പ്രാകൃത താരം എന്നാണ
ഘട്ടങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിടുകയാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായി നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എനർജി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നക്ഷത്രം കത്തി എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും വലിപ്പം അനുസരിച്ച് മറ്റും എന്ത് ചെയ്യും അതാത് ലൈഫ് ഫുണ്ടാകും ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും അല്ലേ ഇത്ര കാലം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഘട്ടം കടന്ന് 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 കടന്നിട്ട് പതുക്കെ എന്തുണ്ടാകും ഇത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതായത് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹൈഡ്രജനും ഹിലിയവും മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക വേറെയും എന്തുണ്ടാകും മൂലകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യലിൻ്റെ ഈ തുടക്കത്തിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ ബാക്കി ആളുകളുടെ ഒന്നും പ്രവർത്തികൾക്ക് എന്തില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല അവിടെ ഹീലിയം ക്ഷമിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയമായി മാറുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൈം ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ടൈം പതുക്കെ 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 നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകും സൂര്യൻ്റേതായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂര്യനെ നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ലെയറുകളുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ലെയറുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തുണ്ടാകും ഫോം ചെയ്തു തുടങ്ങും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ അവസാനം ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ കോറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കത്തി തീരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഒരു സേർട്ടൺ അളവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് തീരും ആ തീരുന്ന സമയത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തുള്ള പാളികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ തണുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഈ തണുക്ക് തണുത്ത് തണുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പറയുകയാണ് പുറത്തുള്ള പാളികൾ എന്ത് ചെയ്യും തണുത്ത് തുടങ്ങും പതുക്കെ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ഒരു റെഡ് ജയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചുവന്ന ഭീമൻ എന്താണ് ചുവപ്പ് ഭീമൻ എന്ന പേരിൽ വിളിക്കുന്ന റെഡ് ജയൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ കോറിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ തീരുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ആ ഉള്ളിലുള്ള ഹീലിയം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു 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 എന്താ പറയുക കോറ് അഥവാ കാമ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലേ കോറിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് കാമ്പ് കാമ്പ് എന്നാണ് കോറിൻ്റെ മലയാളത്തിനെ പറയുക ഈ കാമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സങ്കോചിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ കാമ്പ് സങ്കോചിക്കും പിന്നെ അതിന് പുറത്ത് എന്തുണ്ട് കുറച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഹൈഡ്രജനൊക്കെ ഹീലിയമായി മാറിയിട്ടുള്ള കാമ്പ് സങ്കോചിക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പുറമേയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വികസിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇത് സാധാരണമായിട്ടുള്ള ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ വലിപ്പം നോക്കുക ഈ വലിപ്പമുള്ള ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും പുറമേക്കുള്ള ഈ വെ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ വികാസം കാരണം സാധാരണയുള്ള വലിപ്പത്തിനേക്കാളും എത്രയോ വലിയതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മാറും പലപ്പോഴും എന്താണ് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ ഇരട്ടി വലിപ്പത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വലിപ്പമേ മാറുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഊർജം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അല്ലേ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ കോറിലെ ഹൈഡ്രജനൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഹീലിയം കോറായിട്ട് അതെന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇത് തള്ളുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറയുകയും ചെയ്യും ഒരു റെഡ് കളറായിട്ടുള്ളൊരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെഡ് ജയൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഹൈഡ്രജൻ കത്തിത്തീരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ചുവപ്പ് ഭീമനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മാറുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ പരിഗണി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ രീതിയിലൊരു മാറ്റം വന്ന് 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 പോ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പുറം പാളികളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും അവയെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം നെബുലകൾ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ നെബുലകൾ തന്നെ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ആ സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്
മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും പ്രിഡോ പ്രിഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബണും ഓക്സിജനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഈ ഒരു സംയോജനം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാരണം എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് പിന്നെയും എനർജി കുറച്ച് കുറച്ച് ഉണ്ടാകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകും അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പുറത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഹീലിയത്തിൻ്റെ കോറിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതിന് പുറമേ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പുറമേയുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ ആ വികാസമാണ് ഇതിന് റെഡ് കളർ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പുറത്തേയുള്ള ഈ പാളികളിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റെഡിയേറ്റ് ചെയ്തത് പുറത്തേക്ക് പോകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് മാത്രമാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ കാർബണും ഓക്സിജനും കാരണമുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ഈ എനർജിയുടെ ഈ ഉണ്ടാവലാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ അപ്പം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അത് വെള്ള നിറത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വെള്ള നിറമാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുക ആ വെള്ള നിറമാണ് ഏത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് പേരിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡ് ജയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റേതായിട്ടുള്ള പുറത്തേക്കുള്ള പാളികൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പാളികൾ എന്തുണ്ടാകും പ്ലാനിറ്ററി നെബുലകളായിട്ട് ആ പാളികൾ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വിട്ടു പോകും പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഹീലിയത്തിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലുക ഹീലിയം അണുകേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടിച്ചേരൽ കാരണം ന്യൂക്ലിയസുകളിൽ കൂടിച്ചേരൽ കാരണം കാർബണും അവയോടുകൂടി പിന്നെയും ഹീലിയം ചേരുമ്പോൾ ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഇവയുടെ ഈ കൂടിച്ചേരുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ആയുസ് പിന്നെയും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അത് കൊണ്ടുപോവുകയും അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ കാർബണും ഓക്സിജനും ഒക്കെ പുറത്തു വിടുന്ന ഈ ഊർജത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു നിർഗമനം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഊർജം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അതൊരു വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ് അത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുള്ള മാസമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ പ്രാകൃത താരമായി തുടങ്ങുകയും റെഡ് ജയൻ്റെ ചുവപ്പ് ഭീമനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു കത്തിത്തീരലിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക പുറം പാളികളായിട്ട് മാറി റെഡ് കളറിലായിട്ടുള്ള ചുവപ്പ് ഭീമനായിട്ട് മാറുകയും അതിനുശേഷം എന്തായി മാറുകയും അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള പാളികൾ പ്ലാനറ്ററി നെബുലയായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവുകയും ശേഷം അത് എന്തായിട്ട് മാറും വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായിട്ട് അല്ലേ കാർബണിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും സാന്നിധ്യം കാരണം ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എന്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതിന് കാരണം നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സയൻസിൻ്റെ കുറച്ചധികം ജ്യോതിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവരെയും എല്ലാ കാലത്തും ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇത് തമോഗർത്തങ്ങൾ അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ അടുത്തായിട്ട് തമോഗർത്തത്തിൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾ സാധാരണ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് ദ മാസ് ഓഫ് സൺ ആണ് സണ്ണിൻ്റെ മാസ് എം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്ന മാസ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുക ഈ മാസിന് മുകളിലേക്കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ എന്തായി മാറുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ഡ്വാർഫിലേക്കല്ല പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ലിമിറ്റിനും മുകളിലേക്കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറായി മാറുകയും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹോളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എന്തായിട്ട് മാറും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ന്യ
കോർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും എന്താണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുകയും അവസാനം എന്തു ചെയ്യും അതിനെ അത് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് അതിന് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു 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 എന്തുണ്ടാകും ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഒക്കെ എന്തുണ്ടാകും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂട്ടിയിടുക്കുകയും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ബീറ്റ പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുക അറിയോ ഇത് വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇത് വലിയൊരു സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും എന്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും സൂപ്പർ നോവകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിത്തെറിക്കും മനസ്സിലാകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഈ സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനം നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എവിടെയെങ്കിലും നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അകലെ നടന്നൊരു സൂപ്പർ നോഡ സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സാധിക്കും അത് തുടങ്ങിയ സമയം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് നയിക്കും ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു നക്ഷത്ര പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രകാശം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാലക്സിയുടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെ നക്ഷത്രം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ആ ഗാലക്സി മൊത്തത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ആ ഒരു വെളിച്ചം കാരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത്രയും ശക്തമായിട്ടായിരിക്കും സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മിൽക്കി വേയിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ മാസിൽ അല്ലേ അതായത് എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ ആ ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തിലെ മിക്കവാറും ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനത്തിൽ ചിതറിപ്പോകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ചിതറിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള നെബുലകൾ നമുക്ക് അവകം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാബ് നെബുല നമ്മൾ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള രാശികളൊക്കെ മലയാളം രാശിയുടെ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഞണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വിവിധ രാശികളുണ്ട് അല്ലേ ആ രാശികൾ ഈ ക്രാബിൻ്റെ ഞണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ആ ഞണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പുള്ള ഒരു നെബുലയാണ് അതൊരു എന്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രാബ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു രാശി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്രാബ് നെബുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അമ്പതിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ആയിരത്തി അമ്പതിലൊക്കെയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെബുലായിക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനം കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ രീതിയിൽ ഈ സൂപ്പർ നോവ സ്ഫോടനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഭൂരിഭാഗവും ചിതറപ്പോയി ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് പിന്നീട് ബാക്കി കുറച്ച് എന്തുണ്ടാകും ബാക്കി ഉണ്ടാവും അല്ലെ കുറച്ച് ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് അതൊരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നിൽക്കുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടൈംസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ലിമിറ്റിൻ്റെ അതാണ് ഏത് ടോൾ മാൻ ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ വോൾക്ക് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ടി ഒ വി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും ഏതാണ് ടോൾ മാൻ ഓപ്പൺ ഹെയ്മർ വോൾക്ക് ഓഫ് ലിമിറ്റ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറിനും മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ടൈം
എന്ത് ചെയ്യും അത് ശക്തമായ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഈ കോറിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ പോലെ ആവാതെ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോറിനുള്ളിലേക്ക് അവ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്വയം കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാവുകയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സൂര്യനെക്കാളും വലിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ടൈംസിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശക്തമായ സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ സൂപ്പർനോവ സ്ഫോടനം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെക്കാളും മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ആണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടാകും ഏതാണ്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ദ സൺ മാസ് ഉള്ള സ്റ്റാറുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ദേ വിൽ കോൺട്രാക്ട് മനസ്സിലാവും ദേ വിൽ കോൺട്രാക്ട് സോ മച്ച് അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കോറ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദേ ആർ കോർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ടഡ് സോ മച്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിയർ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പവർ അവയുടെ അതിശക്തി ശക്തമായ ഭൂ എന്താ പറയുക ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവർ കാരണം എന്താണ് അവ അത്രയും സൂപ്പർ ഡെൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോർ അത്രയും വലുപ്പമാണ് അതിനുള്ളത് അല്ലേ ആ മാസ് കൂടും തോറും അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പവർ കൂടുമെന്നുള്ള ബേസിക് നിയമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈ ഡെൻസിറ്റി കാരണവും ഇതിൻ്റെ ഹൈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പവർ കാരണം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കോർ അതിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയും അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈവൻ ലൈറ്റിന് പോലും എന്താണ് ലൈറ്റിന് പോലും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക തമോഗർത്തത്തിൻ്റെ അട്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രക്ഷപ്പെട്ട് പോകും ാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റോസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അടുത്ത് നൊബൈൽ സമ്മാനം മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു പെത്തി അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തോ ഒരു റോസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം ഈ തമോഗർത്തത്തിൻ്റെ ഈ പഠനത്തിന് പഠനം വളരെയധികം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷെ അവരുടെ പിന്നീടുള്ള പഠനങ്ങളില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ചില എന്തോ പ്രത്യേകതകൾ അവയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോകാറുണ്ട് എന്ന രീതിയിലും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലുപ്പമേറിയ ഇത്തരം നക്ഷത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കോറിലേക്ക് തന്നെ കൊളാപ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി മാറുന്നു തമോഗർത്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകൾ ചന്ദ്രശേഖർ ലിമിറ്റ് ടി ഒ വി ലിമിറ്റ് എന്നിവ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതിനിടയിൽ ഒന്നും പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളായി മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ ഈ ഹൈ എക്സ്പ്ലോഷന് ശേഷമാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് മാറുന്ന ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് മാറുന്ന ഇവയുടെ ഹൈ ഡെൻസ് കോറായിരിക്കും അല്ലേ ഈ എന്താ പറയുന്നത് ഈ കോറുകളാണ് എന്ത് ഈ ഇവയാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവ പിന്നീട് എന്താവുന്നുണ്ട് ഈ വലിയ സ്റ്റാറുകൾ എന്തായി ഈ വളരെ ചെറിയ കോറിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യും കറങ്ങും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ദേ വിൽ റേഡിയേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അവ എന്ത് ചെയ്യും അവ സ്പിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് അവ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റാർ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പൾസാർ എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടും ഏത് പേരിലാണ് പൾസാർ എന്ന പേരിൽ കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളുണ്ട് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവ ശക്തമായിട്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ആ സമയത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അവ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പൾസാറുകൾ എന്ന പേരിലാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോറിന് മുകളിലേക്കുള്ള സോളാർ മാസുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിട്ടും മാറുന്നത് ബ്ലാക്ക്
ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് അവയുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നക്ഷത്രങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കളറുകളിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും അതായത് ഗ്യാസ് തീരാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നിറം പതുക്കെ പതുക്കെ ഒരു 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 റെഡിഷ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കത്തുകയാണ് ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജായി കത്തുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലൂ കളറിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിന് കാരണം എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പവറാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറാണ് അതിൻ്റെ പവർ അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പലപ്പോഴും ഓക്കെ നല്ല റെഡ് കളറിൽ നല്ല ഇങ്ങനെ ചുട്ടു പഴുത്ത് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ എന്താണ് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മൂവായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കുകയും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ഓറഞ്ചായി മാറുകയും പിന്നീട് ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റെഡിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരട്ടി ആവുന്ന സമയത്ത് അത് യെല്ലോ കളറായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് പതിനായിരം ഡിഗ്രി സെലക്ഷസോളം വരുമ്പോൾ അത് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് ആ നക്ഷത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയും നാൽപ്പതിനായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതൊരു ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നീല നിറത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലേക്ക് അത് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും എസ് എസ് പോലെയുള്ള എക്സാമിലൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള എക്സ് എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റാറുകളുടെ ഈ ഒരു ബ്ലൂയിഷ് കളർ ആണോ അതോ റെഡിഷ് കളർ ആണോ അതോ യെല്ലോ കളർ ആണോ ഏതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ബ്ലൂയിഷ് കളർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ എന്ന രീതിയിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി പോകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിലൊന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്രാമാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കഥകളും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു നെബുല ഉണ്ടാകുന്നു നെബുലയിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ കണ്ടോ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കോർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹോട്ടൻ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പതുക്കെ 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 എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന സമയം ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാറിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റ് മറ്റ് സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഒരു ലാർജ് സ്റ്റാറാണ് വലിയൊരു സ്റ്റാറാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അതിന് ശേഷം ചിലത് റെഡ് ജയൻ്റാകും വലിപ്പം കൂടിയവയാണെങ്കിലോ സൂപ്പർ റെഡ് ജയൻ്റാകും അല്ലേ അതിന് ശേഷം എന്തുണ്ടാകും ഇവ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലാനറ്ററി നെബുലേറ്റർ അല്ലേ ഇവയുടെ പുറം പാളികൾ അകടർന്ന് പോകുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ കാലഘട്ടം കഴിയുന്ന സമയത്ത് പ്ലാനറ്ററി നെബുലിയാകും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ സൂപ്പർ ജയൻറ്റുകളാണെങ്കിലോ അവ ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നക്ഷത്രം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് അവസാനിക്കുകയാണ് സെർട്ടൻ മാസുള്ളവ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാറുകളായിട്ടും പൾസാർ സ്റ്റാറുകളൊക്കെ ആയിട്ടും മറ്റു ചിലവ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവസാനം തങ്ങളുടെ രൂപം മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ സൂപ്പർനോവയുടെ കാരണം എന്താണ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് അവ നോക്കുക ബൈ ദ സഡൻ റീഗ്നിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ ഇൻ എ ഡി ജനറേറ്റ് സ്റ്റാർ അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൊളാപ്സ് ഓഫ് ദ കോർ ഓഫ് എ മാസീവ് സ്റ്റാർ അല്ലേ ആ സ്വയം കൊളാപ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സഡൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു എഗെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റീഗ്നേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയമുള്ള കൊളാപ്സിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വായി
എന്താ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ക്രമം ചോദിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പലർക്കും കഴിയില്ല സോ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ ചോദിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യമായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ എറ ആദ്യം തരുവർ ഇവ ഉണ്ട് നടുവിലേക്ക് തരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മഹാകൽപ്പം കൽപ്പം മഹായുഗം യുഗം എന്ന രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ മലയാളങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇനി ഈ എപ്പോക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ എളൊ എപ്പോക്കുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ കാലത്ത് നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം മുതൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള എപ്പോക്കിനെ പ്ലീസ്റ്റോസീൻ എന്നും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എപ്പോക്കിനെ നമ്മൾ ഹോളോസീൻ എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം അതായത് ഈ പ്ലീസ്റ്റോസീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വർഷത്ത് ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ രൂപീകരണം ഉണ്ടായി അതായത് ഇവയെ ഈ ഓരോ കാലഘട്ടവും നമ്മൾ ഇതിനെ പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകുണ്ടാകും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവപരിണാമത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏതാണ്ട് ആവറേജ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ വിവിധ പേരുകൾ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോക്കുകളാണെങ്കിലും പീരീഡുകളിലാണെങ്കിലും എറകളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് പ്ലീസ്റ്റോസീനും അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് ഹോളോസീനുമാണ് കിടക്കുന്നത് പ്ലീസ്റ്റോസീനിൻ്റെ സമയത്ത് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അത് പതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷം മുമ്പുള്ള വരെയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയാണ് ആ ഒരു റേഞ്ചിനെയാണ് പ്ലീസ്റ്റോസീൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ വരവ് ഹോളോസീൻ എന്ന് പറയുന്നതോ ഒരു പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ആധുനിക മനുഷ്യൻ മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വരവ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അലഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അല്ലേ നിയോലിത്തിക് പീരീഡിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സെറ്റിൽഡ് ലൈഫിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള അത്രയും കാലഘട്ടത്തെ ഒരു അത്രയും കാലത്തെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഒരു രീതി നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡായിട്ട് പിന്നീട് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുരോഗമിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ എപ്പോക്കുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യൻ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഭൂമിക്കുണ്ട് അല്ലേ ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്താണ് ആന്ത്രോപ്പോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് അല്ലേ അത് പറയുക ആന്ത്രോ എന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ഈ ഹോളോസീൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ എപ്പോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശക്തമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഏതാണ്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ കാരണം ചിലപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കാം ഒരു ഒരു ലൈനായിട്ട് നിങ്ങളോട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ എന്ത് ആലോചിക്കുക ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ആക്കിയിട്ടില്ല ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൽ ഈ രീതിയിലൊരു പുതിയ എപ്പോക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ആന്ത്രോപ്പോസീൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെൻ ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഹാവ് significant impact on the planet's climate and ecosystems. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എർത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എർത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എർത്തിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ
ആ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പുതിയ പിരീഡാണോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അല്ല പുതിയ ഇറയാണോ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല ഇയോൺ ആണോ അല്ല എന്താ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് പുതിയ എപ്പോക്കാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പുതിയൊരു യുഗമാണ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് ആ യുഗത്തിൻ്റെ എപ്പോക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആന്ത്രോപ്പൊസീൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആന്ത്രോപ്പൊസീൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നത് ആന്ത്രോപ്പോളജിക്കലായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ക്ലൈമറ്റിലും എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലും കാര്യമായ ചേഞ്ചുകൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെയാണ് പുതിയ എപ്പോക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എന്താണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന അല്ലെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എന്തുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് അല്ലെ സൂര്യന് ചുറ്റും സൂര്യൻ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ കേന്ദ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈയൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ സോളാർ സിസ്റ്റം സോളാർ അല്ലെ സൂര്യൻ സൂര്യനെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് സോ സോളാർ സിസ്റ്റം സൗരയൂഥം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് സൂര്യനും എട്ട് പ്ലാനറ്റുകളും അവയുടെ എല്ലാം മൂണുകൾ ഉപഗ്രഹങ്ങളും മറ്റ് നോൺ സ്റ്റെല്ലാറായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സൂര്യന് ചുറ്റും ഏത് പാതയിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കട കറങ്ങുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങുന്നത് അവ സെർക്കുലാറായിട്ടല്ല അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അല്ലേ കോപ്പർനിക്കസ് ആദ്യം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് കോപ്പർനിക്കസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ സൂര്യനെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് കോപ്പർനിക്കസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കോപ്പർനിക്കസിന് പറ്റുന്ന അബദ്ധം എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു പറച്ചിലാണ് പറഞ്ഞത് ജീവൻ വരെ നഷ്ടമായ പറച്ചിലാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സർക്കുലറായിട്ട് കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് കരുതിയത് അത് പിന്നീട് ആരാണ് തിരുത്തുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ല ആരാണ് കെപ്ലറാണ് പിന്നീട് വന്നത് തിരുത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എലിപ്റ്റിക്കലായിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് സർക്കുലറായിട്ടല്ല എലിപ്റ്റിക്കലായിട്ടാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പിന്നീട് ആരാ പറയുന്നത് കെപ്ലറാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ കെപ്ലറിൻ്റെ ലോ ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉടനെ കാണും ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ല എലിപ്റ്റിക്കലായിട്ടൊരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവ അടുത്ത് വരുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടാവും വളരെയധികം ദൂരെ പോകുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ എർത്ത് സൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ സൗരയൂഥത്തിൻ്റെ ഒന്നാകെയുള്ള സൈസായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മളുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് മാർച്ച് ജുപ്പിറ്റർ സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഈ രീതിയിൽ എട്ട് പേരാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് പ്ലാനറ്റുകളായിട്ടുള്ളത് പ്ലൂട്ടോയെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻ്റർനാഷണൽ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹം എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച്
യൂണിറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുക സൂര്യൻ്റെയും പ്ലാനറ്റുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ദൂരം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏതാണ് ഇത്തിരി ചെറിയ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഈ ചെറിയ യൂണിറ്റിൻ്റെ ദൂരം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആദ്യം വന്നു ഇനി അടുത്തതാണ് ഏത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഏതാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്നതാണ് അടുത്ത ഒരു ദൂരം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ അതായത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾറെഡി അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന തന്നെ പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് ഇയർ സ്റ്റാറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്റ്റാറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ദൂരം കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത അല്ലേ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പ്രകാശം സഞ്ചരിച്ചാലുള്ള ദൂരമാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഗ്യാ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റാർസ് ഗാലക്സികൾ ഇവിടെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് ദൂരം പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് സ്റ്റാറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം അളക്കാനൊക്കെയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അറുപതിനായിരം അറുപതിനായിരം ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റോളമാണ് ഏത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് എന്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയർ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കാറുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി ലൈറ്റ് ഇയറിന് മുകളിലുള്ള അളവാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പാർസെക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ത് കിട്ടുന്നു പാർസെക്ക് കിട്ടുന്നു എന്താണ് പാർസെക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാർസെക്ക് എന്നത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റ് ഇയറിനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടി അല്ലേ അതും ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് അതർ ഗാലക്സീസ് ഇത് അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇത് പാർസെക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി വൺ കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏതാണ് വൺ കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് അത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ഇയറുകളാണ് എന്താണ് വൺ കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമുള്ളത് നിങ്ങളൊന്നും ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്തുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കോസ്മിക് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമിയെ ചന്ദ്രൻ ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും കൂടി ആരെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ആകാശഗംഗ ഗാലക്സിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ആകാശഗംഗ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണെന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്ററുണ്ട് ഈ സെൻറ്ററിനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ഒരു തവണ വരാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു കോസ്മിക് ഇയർ അത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മില്യൺ വർഷങ്ങളാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു ടൈം സ്കെയിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം ചെറുത് തുച്ഛമാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ എത്ര നിസ്സാരരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെ അല്ലേ ഒരു കോസ്മിക് ഇയർ സൂര്യൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ ഒരു വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതാണ് ഒരു വർഷം അത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഒരു അളവാണ് അല്ലേ സൂര്യൻ്റെ ഒരു ഒരു വർഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഒരു തവണ ഒന്ന് പോയിട്ട് ഈ ഗാലക്സിയുടെ സെൻറ്ററിനെ ചുറ്റി വരണമെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് കഴിയും അതിനിടയിൽ ഭൂമി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ട് നശിച്ചു കഴിയും അല്ലേ അപ്പം അത്രയും എന്താ പറയുന്നത്
തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയല്ല അവയുടെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളും കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടേ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അസ്റ്ററോയിഡുകളെയാണ് എന്തിനെയാണ് അസ്റ്ററോയിഡുകളെയാണ് അപ്പോൾ അസ്റ്ററോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ് ഏതാണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് എന്താണ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർസിനും ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഓക്കെ മാർസ് ചൊവ്വയ്ക്കും വ്യാഴത്തിനും ജുപ്പീറ്ററിനും മനസ്സിലായി ഇത് ജുപ്പീറ്റർ കറങ്ങുന്ന വഴി ഇത് ചൊവ്വ കറങ്ങുന്ന വഴി അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് കുറേ അധികം അതായത് കുറേ അധികം ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ആസ്ട്രോയിഡിൽ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ അത് ആ മലയാളീകരിച്ച ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം കാരണം എന്താണ് ഇവ ചെറിയ ചെറിയ ചിന്ന ചിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ ഇവ വളരെ എന്താ പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്താണ് ഇവ ചെറു ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുന്നത് പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ പോലെ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ അത് ചെറിയ പാറക്കഷ്ണമായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇവ മൈനർ പ്ലാനറ്റുകളാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലാനറ്റോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട് മൈനർ പ്ലാനറ്റുകൾ അഥവാ പ്ലാനറ്റോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവയെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവ റിലേറ്റീവ്ലി ചെറിയ ചെറിയ സ്മോളർ പ്ലാനറ്ററി ബോഡികളാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മാർസിൻ്റെയും ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെയും ഓർബിറ്റുകളുടെ ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായ രീതി നമ്മൾ പല പല തീരുകളുണ്ട് അതിലൊരു തീരി എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ നെബുലായിക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായല്ലോ ഈ സ്റ്റാറിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റാർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഒരു വാതക പടലങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാകും അവയിൽ പലയിടങ്ങളിലും എന്താണ് പലയിടങ്ങളും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ഗ്രഹം എന്നാൽ ഗ്രഹമായി മാറിയില്ല എന്നും ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തായി ചിതറിക്കൊണ്ട് അതായത് ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിൻ്റെ റെമനൻസ് ബാക്കി പത്രങ്ങൾ ാണേത് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൽ കാണുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ദർ ഈസ് എ ബിലീഫ് ദാറ്റ് ആസ്ട്രോയിഡ്സ് ആർ ഡെബ്രിസ് ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ഫ്രം എ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് അതായത് ഉള്ളിലുള്ള ഈ നാല് ഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഈ ഇന്നർ പ്ലാനറ്റുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാക്കി ആയിട്ടുള്ള ഡെബ്രിസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബാക്കി വന്നതാണ് ഈ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റായി കിടക്കുന്നത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അൻപതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ എവിടെയുണ്ട് ഈ ഒരു ബെൽറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതായി കാണാം ഇതിലൊരു ആസ്ട്രോയിഡ് ആണ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്താണ് വഴിതെറ്റി വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിച്ചത് എന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളുടെ ടൈം സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കൂ ടൈം സ്കെയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എവിടെയാണ് ജുറാസിക് പാർക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാണ് ജുറാസിക് ഏരിയ നിങ്ങൾ നോക്കി പീരീഡ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ക്രോർ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിനോസറുകൾ പെട്ടെന്ന് വംശനാശം സംഭവിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലേ അതായത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്രയധികം വലിപ്പമേറിയ ഒരു ജീവി അല്ലേ അന്നത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഒരു ഒറ്റ ജീവിക്കും ഡിനോസറുകളെ എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലും വെല്ലുവിളിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ വിധത്തിൽ അതിശക്തരായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിനോസറുകളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എലികളും ചുണ്ടിലികളും മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകത്തിനെയാണ് ഡിനോസറുകൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിനോസറുകളെ കാണാതാവുകയാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ നോക്കുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഡിനോസറുകൾ കാണാതാവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഭീമാകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും എതിർ എതിർത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലാത്ത ഈ ഡിനോസറുകൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നോ വന്ന
നോക്കൂ ആസ്ട്രോയിഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു എന്താണ് വളരെ വലിപ്പമേറിയവയാണ് മിനി പ്ലാനറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ഇനി നോക്കൂ ആസ്ട്രോയിഡുകൾ എന്താണ് റോക്കി ബോഡി സ്മോളർ ദാൻ എ പ്ലാനറ്റ് ഓർ ദാറ്റ് ഓർബിറ്റ്സ് ദ സൺ അല്ലേ ഇവയെല്ലാം സൂര്യൻ ചുറ്റും കറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ എന്താണെന്ന് മെറ്റിയോറോയിഡ് എന്താണ് മെറ്റിയോറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റിയോറോയിഡ്സ് ആർ ദ റോക്കി ഓർ മെറ്റാലിക് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ആസ്റ്റ്രോയിഡ് കോമറ്റ് ഓർ പ്ലാനറ്റ് അതായത് ഈ ആസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പമില്ലാത്ത അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം അത് ആസ്ട്രോയിഡിൻ്റെ ആകാം ഒരു കോമറ്റിൻ്റെ ആകാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഒരു കഷ്ണം തെറിച്ച് പോയിട്ടാകാം റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ പീസായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്കി ഓർ മെറ്റാലിക് ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആണ് മെറ്റിയോറോയിഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ മെറ്റിയോറോയിഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ മെറ്റിയോറോയിഡ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം എങ്ങനത്തേതാണ് അവിടെ ഒരുപാട് വാതകങ്ങളുള്ള എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാതക പടലമാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് വസ്തു അതിശക്തമായി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാതക പാളികളുമായിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉരയുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ചൂടാക്കുകയും അവ ക ിയാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ദിസ് സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് സീൻ വെൻ എ മെറ്റിയറോയിഡ് ഹീറ്റ്സ് അപ്പ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു മെറ്റിയറോയിഡ് എന്താണ് ഒരു മെറ്റിയറോയിഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അവ ചൂടാവുകയും കത്തിരിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ കാണാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തീകോളം വരുന്ന പോലെ തോന്നുക അതിനെ നമ്മൾ മെറ്റിയോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്താ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ മെറ്റിയോറുകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ കൊള്ളിയാൾ പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത്തരം സാധനങ്ങൾ ഏതാണ് മെറ്റിയോർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ മെറ്റിയോറുകളും എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റിയോർ ഷവർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവയൊക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെറ്റിയോർ ഷവറുകളും മെറ്റിയോറുകളും ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ മിക്കവാറും താഴെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവ പൂർണ്ണമായും കത്തിത്തീരും വളരെ ചെറിയ ചില കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ താഴെ എത്തുകയുള്ളൂ ഈ രീതിയിൽ മെറ്റിയോറോയിഡ് ഉണ്ട് മെറ്റിയോറോയിഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ചിലവ കടക്കുന്നു അവ കത്തിയെറിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നു അവ മെറ്റിയോർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ചില മെറ്റിയോറുകൾ താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു സം റീച്ച് അസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് അവ മെറ്റിയോറൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം മെറ്റിയോറോയിഡ് ഉണ്ട് മെറ്റിയോറുണ്ട് മെറ്റിയോറോറൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവ എവിടെയെല്ലാമാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അല്ലേ മെറ്റിയോറോയിഡ് എന്താണ് ഭൂമിക്ക് വെളിയിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന് വെളിയിലാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്ന് കത്തിയെരിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവ മെറ്റിയോറ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മെറ്റിയോറുകളിൽ ചിലത് ഭൂമിയിലെത്തുന്നു അവ മെറ്റിയോറൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പോൾ മെറ്റിയോറോയിഡും മെറ്റിയോറും എല്ലാം ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്ന് കത്തിയെരിയുന്ന ഈ മെറ്റിയോർ കൊള്ളിയാളുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ കൊള്ളിമീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഇനി ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കോമറ്റുകളാണ് അടുത്തത് എന്താണ് കോമറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഒരു സ്മോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ബോഡികളാണ് അവ സൂര്യന് ചുറ്റും സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങളും ഈ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കറങ്ങുന്ന പോലെ ഇത്തരം ചെറിയ ഒരു ഓർബിറ്റിലല്ല വളരെ വലിയ ഓർബിറ്റിലാണ് അവ കറക്കുക അതായത് ഊർട്ട് ക്ലൗഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതും പിക്ചറിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് നോക്കൂ ഇതാണെന്ത് നമ്മളുടെ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഭൂമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഹീലിയോ എന്താ പറയുക ഹീലിയോ പോസ് അതായത് സൂര്യൻ്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു എഫക്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹീലിയോ പോസ് ഇവിടെ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് എന്താണെന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ബാക്കി ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താ പോകും ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ഷോക്കൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും ഇതിന് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഒരു കടൽ വന്നിട്ട് കായലിലേക്ക് ചേരുന്ന അതായത് ഒരു കായലും കടലും ചേരുന്ന അഴികൾ അഴിമുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ തിരമാലകൾ വന
ഇതാണ് ഈ ഊർട്ട് ക്ലൗഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഊർട്ട് ക്ലൗഡിൽ നിന്നും മറ്റുമാണ് എന്ന് വരുന്നത് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോമറ്റുകൾ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കോമറ്റുകൾ വരുന്നത് വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോമറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വരികയാണ് ഇവ വളരെ എലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർബിറ്റാണ് സൂര്യനു ചുറ്റും വളരെ വലിയ നീളത്തിലുള്ള ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവ ചുറ്റുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമറിയോ ഇവയ്ക്ക് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഇവ ഇവ ഒരു ഐ സി ബോഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇതൊക്കെ കാരണം അതായത് സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന കാരണം തന്നെ ഇവയിലൂടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാതകങ്ങളും മറ്റും പുറകിലേക്ക് ഒരു വാലു പോലെ വരികയും ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമാ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് അതിനെ വിളിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന വിസിബിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക വളരെയധികം തിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധാ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കോമാ എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിന്നീട് ആ വസ്തുവിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താ പേരാണ് കോമറ്റ് എന്നിട്ടാണെന്നുണ്ടോ ഈ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കോമ എന്ന പേരിലും അതിനെ നമ്മൾ കോമറ്റ് എന്ന പേരിൽ ആ ബോഡിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റിലീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ടെയിലായിട്ട് വാലായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ വാൽ നക്ഷത്രം എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഹാലീസ് കോമറ്റ് അല്ലേ എഴുപത്തിയാറ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്ന ഹാലീസ് കോമറ്റൊക്കെ എന്താണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാൽ നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ കൂടാതെയുള്ള ആസ്ട്രോയിഡുകൾ മെറ്റിയോറോയിഡുകൾ മെറ്റിയോർസ് ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് കോമറ്റുകൾ ഊർട്ട് ക്ലൗഡ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഊർട്ട് ക്ലൗഡ് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് നെപ്റ്റ്യൂൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു കുയിപ്പർ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് കുയിപ്പർ ബെൽറ്റുകളുണ്ട് ഇവയിൽ ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആസ്ട്രോയിഡുകൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന പ്ലൂട്ടോയൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഭാഗമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കുയിപ്പർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റ് മാർച്ചിൻ്റെയും ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്നും നെപ്യൂ നെപ്റ്റ്യൂൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെയാണ് ഇത് കുയിപ്പർ ബെൽറ്റ് കിടക്കുന്നത് എന്നും ഊർട്ട് ക്ലൗഡ് അതിനും പുറമെയായിട്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു മേഘം പോലെ കിടക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക സോ ഊർട്ട് ക്ലൗഡും കുയിപ്പർ ബെൽറ്റും ആസ്ട്രോയിഡ് ബെൽറ്റിൻ്റെയും സ്ഥാനങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യരുത് മാറി പോകരുത് ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിരുന്നതിന് വളരെയധികം നന്